नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स टू पॉइंट ओ पे तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर सिक्सटीन जो कि है क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल तो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे ये एक्ट किस लिए बनाया गया है इसके रूल्स क्या है ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं तो हमारा चैप्टर नंबर 16 है जो कि है क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल्स जिसमें हमें पढ़ना है एस्पेक्ट रिलेटेड टू फार्मेसी मतलब ये जो एक्ट है ये जो रूल्स है इसमें फार्मेसी से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट दिए गए हैं उन्हीं एस्पेक्ट के बारे में हमें यहाँ पर देखना है बस यही चीज हमें यहाँ पर पढ़नी है तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट के 15 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं उनके लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सिक्सटीन क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल्स इसमें हम क्या देखेंगे एस्पेक्ट रिलेटेड टू फार्मेसी फार्मेसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें इस एक्ट में दी गई हैं उन्हीं के बारे में देखेंगे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उनके रूल्स के बारे में उसके बाद हम एस्पेक्ट्स देखेंगे जो कि फार्मेसी से रिलेटेड है The Clinical Establishment Act 2010 has been established by the Central Government. So, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है ये टू थाउजेंड टेन में इस्टेब्लिश किया गया है जो कि किसने इस्टेब्लिश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने टू प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑल क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट इन द कंट्री तो ये जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है ये किस लिए इस्टेब्लिश किया गया है टू प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑल क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट इन द कंट्री तो हमारे कंट्री में जितने भी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है उनको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने के लिए उनको रेगुलेशन प्रोवाइड करने के लिए ये जो एक्ट है ये बनाया गया है With a view to prescribe a minimum standard of facilities and service provided by them, तो वो जो service provide करते हैं वो जो facilities provide करते हैं उनके minimum standards जो है वो यहाँ पर prescribe किए गए हैं ये जो act है यहाँ पर prescribe किए गए हैं तो जो भी clinical establishment है उनके registration regulation जो है वो properly provide किए जा सके उसके लिए ये clinical establishment act बनाया गया है Then next है सम लिस्ट ऑफ क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रूल तो यहाँ पर हमें कुछ क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट के रूल्स दिए गए हैं उनके बारे में देखेंगे सबसे पहला है द क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट टू थाउजेंड टेन तो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट टू थाउजेंड टेन के क्या रूल्स हैं उनके बारे में देखेंगे इट प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑल क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग हॉस्पिटल क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर तो ये प्रोवाइड करता है क्या प्रोवाइड करता है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन प्रोवाइड करता है फॉर ऑफ ऑल क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट तो जितने भी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है उनको ये रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन प्रोवाइड करता है इंक्लूडिंग तो इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है हॉस्पिटल्स हो गए क्लिनिक्स हो गए या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो गए तो इनके लिए ये रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन प्रोवाइड करता है तो इस तरीके से ये रूल्स हो गए ये ये रेगुलेशन हो गए द क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट टू थाउजेंड टेन के दे नेक्स्ट है मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रेगुलेशंस 2020 तो इसमें कौन से रेगुलेशंस दिए गए हैं कौन से रूल्स दिए गए हैं दिस रेगुलेशन प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया तो ये जो रेगुलेशन है ये क्या प्रिस्क्राइब करते हैं जो मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग है इंडिया में मेडिकल की ट्रेनिंग है और मेडिकल का जो एजुकेशन है उनके मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या होंगे ये स्टैंडर्ड्स जो है इस रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब किए हैं देन नेक्स्ट है नेशनल नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर स्टैंडर्ड्स तो इसके बारे में देखेंगे दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर एसेसिंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया तो हमारे इंडिया में जो भी हेल्थ केयर सर्विस है उसकी क्वालिटी और सेफ्टी एसेस करने के लिए ये जो स्टैंडर्ड्स है ये प्रोवाइड किए गए हैं कौन से नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर स्टैंडर्ड्स देन नेक्स्ट है इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन 2002 तो इसमें कौन से रूल्स दिए गए हैं दे प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर एंड पेशेंट केयर एक्सेट्रा तो यहाँ पर गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं 
फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब किस तरीके से बिहेव करना है उनके प्रोफेशन में किस तरीके से बिहेव करना है और पेशेंट की केयर किस तरीके से करना है इसके रिगार्डिंग इस एक्ट में इस रेगुलेशन में गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है द नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू This is a law that protects the rights of consumer in India. तो हमारे इंडिया में जो भी कंज्यूमर है कंज्यूमर मतलब जैसे पेशेंट्स हो गए तो कंज्यूमर के जो भी राइट्स है जो भी हक है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये बनाया गया है देन नेक्स्ट है की एस्पेक्ट रिलेटेड टू फार्मेसी तो फार्मेसी से रिलेटेड यहाँ पर हमें कुछ की एस्पेक्ट दिए गए हैं उनके बारे में देखेंगे सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन द एक्ट मैंडेट्स दैट ऑल क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग फार्मेसीज मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटी तो ये जो एक्ट है ये क्या मैंडेट करता है कि जो भी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है इंक्लूडिंग फार्मेसीज तो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट में फार्मेसीज भी इंक्लूड होती है तो यहाँ पर क्या बोला गया है जितने भी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है मस्ट बी रजिस्टर्ड विद अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटी तो जो भी अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके साथ ये रजिस्टर्ड रहने चाहिए उनका रजिस्ट्रेशन हुआ रहना चाहिए देन नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग द एक्ट स्पेसिफाइज दैट द फार्मासिस्ट वर्किंग इन अ फार्मेसी मस्ट पॉजिज द नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज पर पी सी आई गाइडलाइन तो ये एक्ट क्या स्पेसिफाई करता है जो भी फार्मासिस्ट फार्मेसी में वर्क कर रहा है काम कर रहा है उसके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए एज पर पी सी आई गाइडलाइंस जो भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन को उस फार्मासिस्ट के पास क्वालिफिकेशन रहना चाहिए और ट्रेनिंग रहनी चाहिए तभी वो क्वालिफाइड माना जाएगा देन नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ ड्रग एंड सर्विस तो जो भी ड्रग की क्वालिटी है और सर्विस है वो किस तरीके की होनी चाहिए द एक्ट मैंडेट्स द फार्मासिस्ट मस्ट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ ड्रग एंड सर्विस ऑफर टू द पेशेंट तो ये एक्ट क्या मैंडेट करता है जो भी फार्मासिस्ट है उसने ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी ड्रग की क्वालिटी है और जो भी सर्विस है जो कि पेशेंट को ऑफर की जा रही है वो किस तरीके की है ये सबसे पहले फार्मासिस्ट ने इंश्योर करना चाहिए देन नेक्स्ट है पेशेंट सेफ्टी पेशेंट सेफ्टी ये एक फीचर हो गया ये एक एस्पेक्ट हो गया द एक्ट लेज डाउन गाइडलाइंस फॉर पेशेंट सेफ्टी इन फार्मासिस तो ये जो एक्ट है इसमें गाइडलाइंस दिए गए हैं कि जो भी फार्मासीज हैं वहाँ पर पेशेंट की सेफ्टी किस तरीके से देखनी है किस तरीके से पेशेंट केयर करनी है उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं तो इस तरीके से ये कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं फार्मेसी से रिलेटेड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में तो यहाँ पर हमें जो भी टॉपिक्स दिए गए थे वो हमने यहाँ पर कवर कर दिए हैं तो आज के लेक्चर में बस इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे थैंक यू